Europe 1 Bonjour, le journal des sports. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, le match vient de se terminer, Federer est éliminé Jérôme de l'US Open de tennis. Ah oui, le Suisse de 36 ans, troisième mondial, sorti dès les quarts de finale en quatre manches par l'Argentin Del Potro, 28 e à New York pour Europe 1, Myrti Rambian en direct. Racontez-nous Myrti, Del Potro était euphorique, hein, il était vraiment comme un gamin à l'issue de la rencontre. Oui Jérôme, effectivement, un large sourire barrait le visage de l'Argentin, ça contrastait bien entendu avec le visage de, de concentration et de solidité qu'il a montré pendant toute cette rencontre 2h50 pour venir à bout de Roger Federer 7-5, 3-6 7-6, 6-4 en sauvant au passage 4 balles de 3 set en faveur du Suisse il a longuement regardé le ciel Ron Martin Del Potro parce que c'est un rescapé ici un rescapé par rapport au tennis il avait songé à arrêter après une troisième opération du poignet puis un rescapé dans ce tournoi parce qu'on rappelle qu'au tour précédent il avait dû sauver 2 balles de match face à l'Autrichien Dominique Thiem et il n'y aura donc pas la demi-finale attendue Federer, Nadal ce sera donc Del Potro, Nadal l'Espagnol qualifié hier en dominant facilement André Rublev, jeune russe de 19 ans du jour. Défaillance, oui, il a craqué Christopher Froome hier sur les routes du Tour d'Espagne. Le cycliste britannique, vainqueur cet été de son quatrième Tour de France, a craqué hier sur les pentes diaboliques de Los Machucos en Cantabrie dans le nord du pays. Il a concédé 42 secondes à son rival l'italien Nibali qui à trois étapes de la fin accuse désormais un retard d'une minute et 16 secondes seulement. L'histoire du jour. L'épreuve de l'oral pour Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby pris depuis plusieurs jours dans le mail d'une affaire de pression et de favoritisme présumé, il aurait tenté d'influencer la commission d'appel de la fédération qu'il dirige afin d'alléger les sanctions envers le club de Montpellier. Présidé par l'un de ses proches, il va être auditionné aujourd'hui par les deux inspecteurs du ministère des Sports, verdict attendu du mi-novembre et si l'enquête révèle un délit, eh bien un procureur pourra être saisi. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe. Ah Europe 1.